，大唐贞观十三年，秋旱粮荒，有一异物，突降长安西北三十里，出赤红如云雾天烧，声如雷霆，坠地因神火蔓延，生灵涂炭，晨起遮天，则中神火照天，近者人畜皆毙。太宗皇帝得知后，传唤秦琼与殿前密议。随后，秦琼命人将此物悄悄送走，不做声张。啊我怎么感觉这地儿这么瘆得慌？可不是，听说这地方不太干净。真的假的？你可别吓我！瞧那两个熊猫样，就算真有鬼，会让他在我刀下再死一次。哪那么多废话？都给我精神点！这回陛下亲传口谕，让我等秘密押运此物，想必事关重大，万万不可掉以轻心。<笑>放心吧，老大，我心里有数。我就是好奇啊，这个箱子里面到底装的是什么东西，值得我们大理寺这么多人护着？不该问的别问。木箱被劫，崔大人与众兄弟皆殉职，只剩微臣一人连夜赶回复命。陛下，此事……朕何曾下令，命你等前往马陵坡？朕怎么不记得了？崔大人亲口告诉崔大人，不是已经死了吗？
陛下，崔大人不明枉死，微臣恳请陛下命微臣彻查此事。你先下去吧。容朕想一想。陛下，退下。秦将军到。微臣告退。臣见过陛下，不知陛下一早召见臣，有何要事？秦将军，你可算来了。不知陛下为何事烦忧？唉是何人，竟敢深夜擅闯朕的寝宫？陛下，臣乃是长安城外泾河龙王。陛下是真龙，臣是夜龙。臣尚敢与时雨亮犯下天条，当被陛下贤臣魏征五十处斩。望陛下救我一命。龙王，魏征公正严明，绝不徇私，朕帮不了你。若陛下今日能救我一命，我金河龙王愿保大唐百年风调雨顺。秦爱卿，你可要帮帮朕啊！朕这次怕是犯了大错了。嗯、卑职大理寺云龙见过秦将军。卑职的兄弟和上司崔冲枉死马陵坡，卑职想为崔大人尽忠。你听好，从今日起，此案与大理寺再无关系，之后发生的任何事你也不许再过问。还有，你现在即刻回府，没有允许不得擅自外出，更不许你再去马陵坡。可是秦大人，此乃皇命。主上，您要的东西已经安置妥当了。哦，厨子呢？暂时还未查明去向。无双，属下明白。怕什么呀，妹妹？这不是有哥在呢吗？我听说这儿以前好像死过人。我听爹说呀、啊，这朝廷已经找袁天师在这做过法了。没事儿
听，什么声音？啊？你别自己吓唬自己行不行？兴许就是黄鼠狼呢。车怎么停了？在这等我，我出去看一眼。好。师傅，车夫，车夫，哥，哥，哥。学人家调戏民女，哎呦，这么难！你们什么人呢？让开！我让开！你们知道我是谁吗？我乃大理寺云龙，绝对有权怀疑你们跟这个妖怪有关系。跟我回大理寺去。这什么东西啊？玄玄机处啊！小小大理寺，竟然敢干预我玄机处办案，带走。哎呀，嗯嗯嗯，走吧。嗯嗯，咱们好歹都是为皇上办事，你看能不能？闭嘴。哦。哎，这就是玄机处啊！你俩不会是江湖的骗子吧？告诉你啊，我和秦将军是至交好友，我我睡觉他都派人给我看门，不信你看看去。哎，这边这边这边，哎哎哎，别碰我，碰我你就完了。知道秦将军是谁吗？秦琼，秦叔宝。那那那可是马踏黄河两岸，仅打九州三十六府一百单八县的盖世英雄啊！云护卫，这么快，咱们就见面了。参见秦大人，秦大人日理万机，小的不便打扰，就先行告退了啊。如果我没有记错。我好像对你说过，不许你再去马凌坡。哎，小的从小就有夜游症啊，实在是控制不住自己。哦，那你可曾梦到过掉脑袋？呃，大人说笑了。谁跟你说笑？大人
，小的深知违抗皇命一番死罪，但是为了崔大人和已死的庶民兄弟，小的甘愿冒死。现在，只求秦大人铲除背后的妖魔邪祟，以告枉死之灵。小的就算死，也值了。你怎知道是妖魔邪祟的？你可知此为何物？不知道。好，那就由你亲自去查一查。您不治我的罪了吗？不是朕不想帮他泾河龙王，有意要出尔反尔。只是魏征，他下棋也能睡着了，梦里就把他给斩了。哎，此事之后，朕就一直噩梦不断。朕本想派人暗中把那龙头给处理了，兴许能好一些，可谁知，这龙头又让人给劫走了。哎，这件事要是被外人知道，朕岂不是成了笑话？龙头被劫，陛下，此事还有何人知晓？除了刚才那个护卫，全都死了。要不要把他也？陛下不可。此人能幸存下来，他也是有些本事。如此大的案子，我玄机处也缺人手，不如陛下就把他交给臣来处理，如何？那一切就有劳了。云龙，谢过秦大人。秦大人让我们查案事情，找这小子才是真的。严雄、飞凤、云龙听令。是是。龙头被劫一事事关重大，我命你三人明日到福义街去找一个叫袁守成的挂师一寻原委。龙头被劫和一个挂师能有什么关系啊？据报，金河龙王被斩之前曾与这个挂师打过一个赌。我怀疑此事另有玄机。哦，原来是这样。属下遵命。啊，呃，属下遵命。长叹空碎，一阵风。金风降临，换阵好，披星戴月，不辞劳。主上，一切按照您的计划进行。玄机处的玉龙卫已经插手。不要提这三个字，主上会不高兴的。无妨，看来老朋友又要见面了。哎呀，穿上这身衣服就是不一样啊，舒服，嗯，上档次。怎么样，师姐，是不是一眼就能看出我是个高手？闭嘴。哎，可是。我是大理寺的，在朝廷上记录在册，会不会暴露身份？你现在已经是个死人了。死人？哎，对对对，你不是许真河妖了吗？然后你就殉职了。啊！对对对对对对对。嗯，那个，所以说啊，所以说这个世界上从此以后再无大理寺云龙这个人了。喂，这么大的事都没人跟我说一声啊！袁先生，您这局布的有点大呀。眼前的风雨，往往容易遮住背后的霞光。凡事可不能过早下论呐。难道你就不怕满盘皆输？丞相莫急，命数自由天地。不应该啊，玄机处的情报，断不会出差错的。嗨，兴许是那个老头没起床了吧？不可能。怎么不可能
，一个算卦的老头没起床不很正常。再说了，但凡他勤快点也不用算卦为生吗？我跟你说啊，啊，这个老头可不是一般的算卦头，他呀，就是咱们玄机处天才相师袁天罡的叔父。哦、嗯，就是因为他淡泊名利，远离官僚。故才在这长安城开摊算卦，据说是卦卦精准，算尽天机。这么神呐、啊？啊，那他一定是算到今天我们找他有事儿，躲起来了。这老头兴许还没起床呢。嗯，哎，他是在嘲笑我吗？没有没有，他是在讽刺你。这金河龙王被斩之后，是冤魂不散，怨恨皇帝出尔反尔，便夜夜入宫，是索命龙榻。不仅龙王冤魂索命，这水族之妖也是愤恨难消啊！列位想想，自己的王被皇帝给杀害了，谁能善罢甘休？就是，不仅吃了过路的行人。连大理寺的高手也纷纷丧命啊！妖言惑众，你从哪儿得到的消息？这位看官，我在说书啊！光天化日之下，当众散布谣言，跟我回大理寺去。看大理寺的人啊！说什么话？人就一说书的，你在这儿捣什么乱？就是啊。人家又没指名道姓，对呀、啊，说书的，说书的，说书的，哎呀，快走！我看三位穿着不凡，想必并非寻常百姓吧？你是什么人？我是什么人不重要，重要的是你们是什么人。民间传言概不所指，又何必大动肝火？不是吗？哎，诸位，是我们多虑了，不好意思啊。好好听我说的话。连玄机处都不知道的情报，一个说书人，怎么会如此知情？手下也确实疑惑，但是如果我们当时就抓人，谣言必会坐实。并且散播更广。没错。云龙，啊，南赛，你去，把那个说书人带回来。是。哎，等等，你拿着这个，有事通知我们。这什么呀？穿云箭，快得很。
今天不是你死，就是我亡。我说这小子行吗？不是说很快的吗？<笑>又是幻术。没错，和那天马凌坡出现的一样。启禀将军，刘公公求见。有请。皇上，秦将军到。秦琼，见过陛下。秦将军，朕听闻长安城谣言四起，水妖作乱，朕甚是担忧啊。此事方出，陛下得知，何以如此训诫？哼，将军，朕今日叫你来，是要为你引荐一个人。天师，妙幻。见过秦将军，妙幻天师神机妙算，他不仅治好了朕的失眠，水妖之事也不出其所料。哦，秦琼见过天师，将军，天师神通广大，是不可多得的人才，朕今日就将其引荐给你，让其助将军一臂之力，尽早破案。将军。意下如何？臣谢主隆恩。玄机处当真如传闻中所言，果然玄妙非常啊！天师过奖了，这边请。这不是那天茶楼那个人吗？据说呀，这个天师法力高深，最近还施法去除了皇上的噩梦，所以备受器用。此人一看绝非善类，以后我们还是小心点为妙。哎，师姐啊，这一次总算我们想到一块儿去了。哎，可是我不明白啊，我们都看得出来他有问题，怎么秦将军还一口答应了呢？还把他带回了玄机处，你都能看出来，将军怎会不知？看看又怕什么？我们玄机处的秘密，岂是看看就能知道的？还有更大的秘密呢，燕兄。水妖传闻闹得人心惶惶，竟连皇上也惊住了，不知天师有何高见？高见不敢。但以将军所言，水妖之事应是人为之祸，魑魅魍魉本就是无稽之谈。没错，所以我猜测，水妖的幻术与从前东营的幻术颇为相似，怕是有人如法炮制吧？东营幻术，那晚龙头被劫，还与东营人有关。你那晚在竹林与他们交手的时候，还有什么发现？他们的武功，还真和中原人不太一样。那便没有错了。要想了解真相，首先要破了幻术。不知将军有何妙策？看来只能去取那老家伙的破幻珠了。严雄，随我来。是。天师啊，云护卫有何指教？我就想问问啊，这法术有什么速成的办法？我要是学会了，去街上卖艺，还能挣不少钱呢、啊。以云护卫的资质，依我看，三五十，三五十天，三五十年也未必入门。<笑>
主上，丁珠已经顺利借助玄机处，并且获得了破幻珠的线索，相信马上就能拿到了。<笑>保重啊！啊，这么重要的事情，让严雄一个人去，也太草率了吧？难不成带着你这个拖油瓶一起啊？别好心当成驴肝肺，我是怕他一个人搞不定，破坏珠再被抢了。那你觉得应该怎么办？要不，咱们悄悄跟着他，路上也好有个照应。只要把东西安全取回来。秦将军不会怪我们擅离职守的。出了问题，我负责。嗯、算了，出了事我负责。<笑>小心啊，这我不对劲儿。别担心，师姐，有我保护你。小心。嗯兄现在怎么样了？像我这样的高手，你闭嘴！都被抓了。你不是主意挺多的吗？你倒是说啊！哎，哎，喂喂喂喂喂！你找打是不是？如果不想静观其变，就得赌一下严雄没有被捕。你的意思是，我们等严雄来救我们？我的意思是说，穿云剑啊！对呀、啊，那还是再等等吧。可以啊，等着严雄一会儿被抓来。陪我们一起呗。你啊,啊。什么非分之想，我定宰了你！能不能小点声？我是在救咱们的命，能不能温柔一点？快点，快点！
，走火，给我老实点。秦将军屈尊驾临寒舍，不知所谓何事？袁先生，冒昧拜访，确实有事相求。不知将军所谓何事？算命。将军也信命？是算泾河龙王的命。龙王已死，无命可算。若是有人不想让他死呢？我就知道你会来问，此乃天命啊！你们怎么会跟来的？还不是因为云儿？我是因为担心你，所以才跟来。哎，这不，果然给猜中了。猜中什么呀？要不是因为严雄，被担心的就是我们了。哎，你怎么不说是我想到的穿云箭呢？你还敢提穿云箭？快走！这世外高手住的地方就是不一样，这么偏僻。尉迟恭，又称黑面杀手，因行事粗犷，不拘小节，故被罚在此清修。我们要找的是尉迟将军，你认识啊？我，我们大理寺谁不认识？请问，尉迟将军在吗？你们是什么人？找他有什么事吗？小书童，我们是朝廷的人，找尉迟将军有要紧事，劳烦通报一声，可好？不好，他还有最后一遍《诗经》没有抄完，不能见客。嗯，小屁孩。我们有很重要的事情，耽误了，打烂你的屁股。我有皇上御赐金牌，可以调动尉迟敬德，先斩后奏。你敢打我试试？呃，呃，哎呀，这位小朋友啊，看你骨骼惊奇，将来必是国之栋梁啊！不知怎么称呼啊？我跟你不熟。啊，不妨事。我们继续在这儿等就好了。老座终于抽完了。知之为知之，不知为不知。言语粗鄙，禁足期限多长一日？这也算呐？嗯。有外人在时，可否给几分薄面呢？再声点，我没有听到。外人在的时候，给点面子。嗯。
。大人，既然你没有钥匙，我就不打扰了。多谢大人。<笑>有朋自远方来，不亦乐乎？玄机楚言雄，憋死老子了！行、嗯、喽，上哪儿去？你们认识啊？哎，他之前统考过大理寺，嘀咕什么呢？呃，<笑>没有没有没有没有，我这不是怕，嗯，打扰将军读书吗？<笑><笑>哎、二位，在下与云龙有要事要商议，不知二位可否暂且回避一下？<笑>多谢，请。你怎么和这两个夜猫子混一块儿了？没规矩。说，是不是秦琼那个老狐狸把手伸到我们大理寺来了？此事说来话长，秦将军啊，派我们过来向您借个东西。管我要东西，就派你们几个人来，哼，看不起老子吧？将军误会了，眼下形势所逼，秦将军坐镇长安。扯淡！要东西让他亲自来取，你滚蛋！那我走了，回来。你难道不知道老子在这里待的就是秦琼给我诓的吗？呃，这不钱忘了吗？你又嘀咕什么呢？哎呀，让你做了吗？嗯，我们只是一块茶案，茶个头！我大理寺茶案用得着他们吗？跟我说，老崔上哪儿去了？为什么不来见我？崔大人死了。说，怎么回事？拿到了吗？嗯，走。哦，英雄，你带我们来这儿干什么？秦将军说：“让咱们在这儿等他，一会儿过来跟咱们会合。”破幻珠拿来，给我看看。一个破珠子有什么好看的？哟！是，我就知道你有问题。现在知道也晚了。
贫穷。妙幻天师，咱们又见面了。不愧是智勇双绝，秦叔宝。可是那又如何？东西我已经拿到了。哼，换。一个废物而已，你们留着吧。这帮瓜怂，连老子都敢骗，这是吃了雄心豹子胆不成？尉迟恭息怒。还有你秦叔宝，你个老东西坏得很。当年要不是你建议皇上，让我在这修身养性，老子至于这么憋屈吗？现在你又来算计我，哪里？要不是你大理寺出事，怎么能劳动您老人家出手呢？说到底啊，我也只是托人传个话而已。哎，啊个什么呀？你个小兔崽子，自己被骗就算了，还拉我下水，丢人！这事我不管了，你给我滚滚！哎，这不才显得咱们默契？默契个头！珠子都珠子都丢了。还默契呢，笑还笑出口呢你。嗯，将军太小看我了。秦将军，我有一事想和您商议。你且说说看。那个妙幻天师肯定有问题，他身上的味道。和那天晚上截龙头的那群人身上的味道一样，虽然很淡，但我确定我不会搞错。没错，那个妙幻必定有问题。不过现在皇上对他过于信任，拿不到确凿的证据，我们也无法定他的罪。嗯。呜哈哈哈哈哈哈！不会是我大理寺的人？哎。哪儿的人还不一定呢。你几个意思？啊？你是还想和我抢人不成啊？哎，玉师兄啊，此次龙头事件可关系了咱们大唐的安稳，所以还望仁兄不计前嫌，出手相助。啊，求我呢？痛快！哈哈哈哈哈！我就烦你们这种人在这唧唧歪歪。说那些没用的干什么？弄就完了。好，将军，不知严雄现在身在何处？带走。我们要出去，给我一条生路吧。啊，我。主上，这应该是假的。废物，把那人给我带上来。终于见着你了，怎么，你那么想见我？我们秦将军让我给你带个好。破幻珠到底在哪里？破幻珠在哪儿我不知道，但你如果能束手就擒，我们秦将军肯定会对你网开一面的。我想试试
没事吧？废物！老秦，没事吧？这个老东西怎么还这么厉害？别说了，如今他有叶龙相助，就更难对付了。肥父，云龙，你们速去衔接处调人。师兄，你赶回宫中，保护皇上。好。皇上，二位将军求见。参见陛下。好久不见啊，尉迟恭。秦将军，何事？陛下，臣已查明龙头案原委。陛下，请过目。什么意思？难不成还有反贼没死？可不是嘛
，就是那个自称天宝大将的宇文成都。宇文成都，朕马上发兵，把他剿灭不就行了？不可，宇文成都不足为惧，但他现已经附身叶龙，由叶龙相助，咱们的兵力恐有不足啊。叶龙。你没事吧？没事。啊！天怎么黑了？快走！来了。动静弄得还挺大呀。陛下，臣与御之宫征战多年，身负玄天煞气，可抵挡一阵，请陛下速请丞相。好，快快请。是皇上想到吧，这一局还是我赢了。不好，是龙脉。龙脉，没错。秦琼到现在还以为我只是为了杀皇帝，殊不知，只要我毁了大唐龙脉，他们一家将落于衰败，江山易主，又有何难？这就是严雄所说的秘密。不错，我们御龙卫最重要的任务。就是守护连接大唐龙脉的玄机仪。哼，没错，只要我毁了玄机仪，大唐势必衰败。别得意的太早。你是您出来见我，大胆妖龙，胆敢直呼天子名讳！你本负罪而死，前来皇城更是罪上加罪。本将劝你，还是莫要纠缠。谁敢阻拦，我就让他陪葬。受死吧！老丞相怎么还不来？穿云剑？什么？不好，中计了！原来宇文成都派人去玄机处的目的，并不是陛下，而是大唐龙脉。这样，一切便说得通了。这可怎么弄啊？一边是皇上，一边是大唐龙脉，这不得愁死我呀！二位将军，莫要心急。丞相，魏丞相。丞相，什么意思？啊？这就行了。玄机处事关重大，二位将军速速前去，这里就交给我吧。有劳丞相了
，聂龙，回头是岸吧。你那么忠心，我就让你亲眼看看，他李氏的江山是如何毁在我的手上。是个废物，可惜你们来晚了，未必吧。在平天罪业了，你本已是戴罪之身，如今非但不知悔改，反而助纣为虐，难道也要一意孤行，万劫不复吗？什么助纣为虐？李世民出尔反尔，害我惨死，难道他就没有错吗？你犯下天条，唐皇岂能救之？可怜你泾河龙王，却遭将你复生之人利用。复生之人。再过半炷香的时间，玄机一倒转，大唐的龙脉就彻底完了。到时候。就连李世民的真龙之血，也于事无补。我要让你们亲眼看看，他大唐的江山是如何灭亡的。江河龙王的事，也是你设计的吧？没错。怎么会呢？哎，哎，这个公子
，不知在此为何事发愁啊？你说一个算卦的，怎么会如此精准的算出下雨的时刻呢？不应该呀、啊！嗨，时云不雨那是人家龙王的事儿，一个算命先生之言何足为信呢？再说了，就算他真的算准了。龙王只要稍微更改一下雨时雨量，外人又岂能知道呢？哎，你在这瞎操什么心呢？啊！哈<笑>我忍了那么久，就是为了今天，拒绝一个金河龙王，又算得了什么？就等着早天谴吧。成王败寇，天谴又如何？你竟敢骗我没想到吧，主上，你也会死在一个废物的手上。是死了，可是这个玄机仪怎么办？能修吗？此次金河龙王事件，皆因朕而起。龙王幡然醒悟，乃大善之举。朕将下旨，请三千僧众为龙王超度，亦为我朝祈福。皇上圣明。秦琼尉迟听旨。臣在。臣在。尉迟，官复原职。二位将军此次劳苦功高。特赐左右门神称号，望二位将军常佑我大唐太平安宁。臣谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。三千大千世界，众生皆苦。善哉。
岁岁中的月亮，太平是谁的信仰？下一秒全部都清凉，让你体会这叫绝对的力量。举起古雷宝，金色双铜剑，绝不露微笑，一点不危险。这就双铁鞭，宇宙少礼貌，黑罗沙金教金刚，照得住会功夫，刻苦不战龙骨，不行的别来重数。战场处这坛路，我保护都犯出，别妄想众生拥护。开场就算落败也不气馁，全部一起上了也被击退，生死成败都在刹那间。遇见我，你抽了下下签。黄尘雷去，夜色如墨，来作画。风云中，变魔将在，金笔下先别怕。我们只是小众，只为国泰民安。就算大地当前，也能一马平川。看那台子的恶龙附了火，算命的先生出了错，太宗的哥哥闯了祸，现在新将军听多，龙脉之所被解了火，破关主。金铺将领换正袍，披星戴月不呼此傲，二过发配杀恩道，暗地。玄机前的妙主，大祭司的态度，不惧生死，只是担心八天。半不来的教主，诅咒里的怪物，别多说了，快去别处花园。左看着内外勾结来搅这局，但凡你有点名势力也好，入戏要另起座江山有多容易？巨龙来挡就斩断龙翼，军界一再转，世界在换，反派开始暗算，天色变暗，暴君又裁断开干，准备背手一战，每一次试探眼，感觉天下大乱。金堂木叫醒了英雄，穿云剑道换了秦琼，大会给你机会，行凶，老子一挥手，整片战场又是晴空。黄尘雷去，夜色如墨，来作画。风云中，变魔将在，金笔下先别怕。我们只是小众，只为国泰民安。就算大地当前，也能一马平川。看那太子的恶龙附了火，算命的先生出了错，太宗的哥哥闯了祸。现在新将军病多，龙脉之所被解了火，破关主都被附了魔，天子的血才能解锁。